西野正樹で西野正樹と申します本日のゲストも五十嵐俊二さんとうちの健太さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえー、っとねテレビ電話で初の試みですよテレビ電話うちのチャンネルで<笑>いいじゃないですかこのコロナ禍の中<笑>そんなに話も続かず、うん、<笑>瞬時がひたすら黙るっていう<笑><笑>でやっぱね、オンラインこういう難しさもあるんだねやっぱねそうよだからログがあるからそうだよねラグねあ,あラグラグ<笑>さすがマニーちゃんうんじゃあねあのー、苦手だろえいや苦手オンラインなこれであの喋るのがかぶっちゃうと聞こえなくなるもんねそうそうそうそう,そう、うんさあじゃあどうぞどうぞすみません止めましていえいえいえ<笑><笑>仲悪いみたいじゃん十五<笑>年ぶりに会うとこうあれね呼吸が合わないねなかなかおっさんが十年ぶりに会話して呼吸合うわけないんだ<笑><笑>えまあまあさっき聞いたけどさてっちゃんいくつになったんよ三十と六つになりました三十六ですかこの間の七月五日にね。で、瞬時が次で。おいこう。あ、てっちゃんと瞬時は一個違いないや。そうそう。そうだね。だから最初そこ二人が仲良かったもんな。そうだね。てっちゃんとマリナが。同い年だから。うん。もう成人式一緒だったもんだってマリナ。へえ。あ、そっか、地元もあれか。そう、地元一緒だから。そうだよね。どうってジョージとリュウさんが一緒だったから。うん。そうだね。うん、なんでこの身には触れへん。それは触れねえよ。<笑><笑>年齢の話で好みはやべえ、これカットしないとやべえんじゃないか。大丈夫。大丈夫、大丈夫、カットせえへんから。ああ。<笑>え、だって、その時好みが俺らの何個上。え、リアルに何個だったっけ。もう最初聞いた時の衝撃ったらなかったよね。二十四、八とかじゃないの。どうだったっけ。え、そんな上。あれ七八ぐらいだったイメージするけど。確かそうそうだね。えてっぺんと何個違うよ。がね七個とかかなと。薄っぺらいわ情報が。覚えてない。なのでこんな女性の年齢についてなんてね<笑>使えませんからやめてください。誕生日でさ結局リュウさんが言い出しっぺでみんなの誕生日会やってくれてたよ。うん。俺の時とかも。なんかバーベキューとかしてくれてあるよねうんえっ、ー、バーベキュー覚えてないことを思い出したから披露してみたいな<笑>いいことを言っときでたまにはあれはあのラクーが言ったのはあれは誰だ俺の誕生日はディズニーランドよああそうだあそうそうそうそうそうそうそう行ったわだからディズニーランドバーベキュー、ラクーは誰やあれこれが十年経ったおっさんたちの家だよね、うん、ふわふわしてるような<笑>誰も思い出せない、はい、じゃあ、ガイズメンバー君を除いて五人うん一言ずつどうぞほーだからどんな印象やったとかそういう感じねあ印象だったとかマリナは地元が一緒で同い年ででも今一番何してるか分かんない人のが一番気になるけど当時は明るい子が来たなと思ってね<笑><笑>コロミンはコロミンはもう仕事もしてたし一番あと基地にいるのも多かったから一緒に芝居することも多かったから信頼してたし大変まあお姉さんだったし<笑>でジョージは見た目と話して中身があの明るさにびっくりしててうんそうそうたし年上なのにそれ感じさせないくらいやっぱ楽しかったよねで未来はこの人はいつか役者を辞めるんだろうなって当時から思ってきたマジで<笑>
しょ全然っていうかなんなら嘘だよっていうかなんなら覚えてないのかもしれないけどみんなでやめるよねやめた方が合ってるよねって話をしてたよえ,え覚えてない覚えてないチュンジ自身もうん芝居,こ芝居とかも楽しいけど俺はこっちの方が合ってるって言ってたもんでも言ってたと思う<笑><笑>すごい覚えてないもんドラマ終わってから何年か経ってからですよね、うん、でリュウさんは恥ずかしがり屋さんのシャイで<笑>スタートからすげえ威圧されたけど結果みんなもそうやって誕生日会やってくれたりとかもう典型的なあの悪そうに見えて実は優しいおじでやる人ね<笑>本当にみんなのリーダーでしたはいありがとうございますありがとうございますえじゃあそのさてっちゃんのさこのまあオンエア的には50本うん思い出深い書いてあんのなんかさ瞬時は一本目なわけよで俺は最終回の三部作やったりするわけよ<笑>もうそこ取ったらそこずるくね最初に取ってなん<笑>だろうねじゃあ徹底だったら徹底はだからメフィラスかマーケット回収かだよね芝居しててメフィラス真面目な面,真面目な面で芝居しててはやっぱメフィラスの,あの全員なんか未来のことが分かんなくなっちゃう回があってでも徹底だけなんかそれを疑い出して珍しくガンフェニックスに乗ったりもしたし<笑>っていう回で結局それがメフィラスの罠で。それをなんとか打ち破ってで結局初代ウルトラマンを助けてくれてっていう回だったんだけどたそのやっぱりその洗脳されてるっていう点でいつもと違う芝居ができて楽しかったっていうのは覚えてるけど変な回であのみんなでバケット怪獣を仮想のところで戦わすっていう回だったゼットンとか出てこない怪獣とかも。うんうんうんうんうんうんうんあ,あ,った、ね、あったあったすげえ変な回だった気がするんだよねで後でその回なんかニコニコ動画でネタにされたりとかしてたのに覚えてるへえー、でさ噂ではっていうかまあこれはトミーが言ってたけどうんまあ要は俺とシュンジ以外のガイズメンバーは、うんその歴代のウルトラマンに変身する案があったわけですよ、うんうんうんうん、だからてっちゃんはまあ今の流れで言うと初代ウルトラマンに変身するっていう流れがあったっぽいんだけど、うん、それは知ってたなんか当時うっすら聞いたのそれがあったんだよっていうのを聞いたのかな確かあ事後報告なんや確かそう事後報告というかあったけど結果こうなったんだよっていうああ本当撮ってる頃ぐらいなんかあのみんながその一人一人そうなってもいいようにそのだからメフィラスの回なら俺がなんかみんながみんな,なんか受け取ったみたいな感じるみたいな謎のカットを取ってた気がしててでこれは一体何なんですかって聞いたらうん今はまだ分かんない言えないみたいなはぐらかされてて<笑>で、まあ、最終回みんなで一緒になるんだとかっていうのが決まってで実はっていうふうに聞いたんだけど。俺はその時、いや、あの、変身しなくてよかったよ、ファンの人怒るよって思ってたから。あ、そう、じゃあ、てっちゃん初代ウルトラマンに変身したくなかったんや。いや、変身し,したいよ、そりゃ、したいけど、でも、やっぱり。なんつうんだろうな、もう、今までのファンの人は、いや、まだ、それこそね、クロさんね、クロさん元気だし。クロさんのウルトラマン見えたいだろうって思うし。だから、うん、いろいろ物議を醸し出しすぎるから、やめようって。<笑>それで正解だよってことかだから瞬時はまあメビウスのまんまやうんだから俺は光のまんまやうんだから残りの4人がその初代とかセブンとか帰ってきたとかそういうウルトラ兄弟になるんやろうんそうなってなってからなってから一つのメビウスになるとそういう話だったんだってかねいやメビウスだからその最後の合体がなかったのあ、そういうことか、うん、か、劇場版でやったやつになるか
あそうじゃなかったまあ違うか違うかで一番し一番覚えてなあかん瞬時が全く覚えてないっていうね<笑>じゃあ20周年の時にそれやっていただいて<笑> 20周年の時にあのコメントであったクラウドファインディングでファンディングで予算を募ってっていうのじゃあ西田さんが言い出してきて20周年のわけいろんな大人を巻き込まなあかんけど大丈夫かなそれ頑張っていくね佐藤さんはじめこれからだってこれからだからゲストはそれを巻き込む人たちをゲストに呼んでくるってあれでしょこれはあはあはあ<笑>あの今年15周年うんでまあ今年は多分何もないんでしょうけどまあ20周年の時にですね、うん、俊二君もそれまでには痩せますしこう20周年で何かあったらえーくぜてっぺいをまたやりたいですかやりたいです<笑>もうこういうの持ってるぐらいやりたいです素晴らしいそう瞬時いよいよマジで痩せなあかんかもなえでもちょっと痩せたくさくないほら今四点五キロやしたすげえな炭水化物抜いてんやろそう七月七日から始めて今で四点五キロへえちゃんと体重計も取ってるからこの YouTube は何五十嵐君のダイエットを追いかけるっていうそういう違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違うなんでみんなそれがわかんないのかなと思う。知らねえ。<笑>どうでもええわ。<笑>お前らダイエットしろしろうせんだよっ,ってこっちこっちの気持ちでやったよと思って。<笑>やだこんな管巻いてるたらまあやだ。<笑>管巻いてるとか言わない。<笑><笑>まあじゃあねとりあえずこのコロナというものが終わったら。うん。またあのこうやってオンラインじゃなくて今度はあの実際にてっちゃんと3人とか4人とか5人とか6人で会えるようにしたいですね久しぶりにはいしたいですねはいねえ俊二はいそうしたらお前浜松から来なあかんねんであもちろんもちろん全然行きますよふっかるなんでいやなんかもう俺だってこの終わる感じが寂しいもんあと2時間ぐらい喋りたいもん喋<笑>る喋る<笑>それじゃあもう GoPro あの送り送り終わった後に<笑><笑>それただのプライベートやないかい<笑>でもどうせってやっぱ会いたいよねそうなんだよね、うん、この俺の YouTube が目標の1万人達成したら出れる人全員集めたいなと思ってるうーんいいねうんこのオンラインじゃなくてちゃんとねうん、うん、その時にはぜひよろしくお願いしますというわけで本日のゲスト五十嵐俊二さんとうちの健太さんでしたえー、言っとくたまにはグッドボタンとチャンネルいいねよろしくお願いいたしますそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ言ってる人初めて見たうわーすげえ YouTuber だ俺も初めて言ったわ<笑> YouTuber だ